அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணமாப்பா பொருளாதார அடிப்படையில் பத்து விழுக்காடு இடஒடுக்கீடு குறிப்பாக மருத்துவ துறைக்கு அது குறித்து அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டப்பட்டிருந்தது அது ஒரு அடிப்படை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடஒதுக்கீடு என்பதே பொருளாதார அடிப்படையில் வழங்கப்படுவதற்கு அல்ல அது சமூகம் கல்வி இந்த துறைகளில் பின்தங்கியவர்களுக்கான வாய்ப்பு தான் அது இடஒதுக்கீடு அதை எந்த சாதியை வைத்து எனக்கு கல்வி வேலை வாய்ப்பு அரசியல் அதிகாரத்தில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது அதே சாதியை வைத்து எனக்கு கல்வி வேலை வாய்ப்பு அரசியல் அதிகாரத்தில் வாய்ப்பு பெறுவது பேர் தான் சமூக நீதி அதுதான் இடஒதுக்கீடு ஒரு முன்னேறிய வகுப்பினர் அவங்க சொல்லும் போதே முன்னேறிய வகுப்பினர் எதை வைத்து முன்னேறிய வகுப்பினர் என்று இவர்கள் கணக்கிட்டார்கள் ஒரு ஒரு கல்வி பெற்று வேலை வாய்ப்பு பெற்று பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்டு வளர்கிறார் என்றால் அவர் முன்னேறுகிறார் என்று அர்த்தம் அவர் தான் முன்னேறிலேயே அவர் அவர் நலிந்திருக்கிறார் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியிருக்கிறார் என்று சொல்கிற நீங்கள் அவர் முன்னேறிய சாதியினர் என்று எப்படி கணக்கிட்டீங்க அதில் இதில் முன்னேறினார் சாதியில் எப்படி ஒருவர் முன்னேற முடியும் என் நாடு வந்து எப்படி இது அங்கீகரிக்குது ஒரு தேசம் ஒரு தேசமே அங்கீகரிக்குது அது ஒரு உயர்ந்த சாதி ஒரு தாழ்ந்த சாதி என்று இது எப்படி ஏற்கிறது என்னையே தாழ்ந்த சாதி என்று சொல்ல நீங்க யாரு அப்படி முன்னேறிய வகுப்பினர் அவருக்கு இதுக்கு இடஒதுக்கிட்டு அவர் தான் முன்னேறிட்டாரு இது எந்த மாதிரியான பார்வை இது அப்படி அவர் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருந்தால் அவரை முன்னேற்றுவதற்கு வேற பல நலத்திட்டங்களை தீட்டணும் நீங்க நீங்க கோயில்ல மணி அடிப்பவரும் குளிக்கல இறங்கி மலால் ஓரங்க ஒன்றும் இல்ல நீங்க வச்சிருக்கிற இதே ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்குது நீ முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஒரு நாள் வருமானம் இருந்தாலே நீங்க வறுமை கோட்டுக்கு மேல போயிருங்க நீங்க ஏழை இல்லைங்குது ஆனா ஆண்டு வருமானம் எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு குறைவா இருந்தா நீங்க ஏழைங்குது எட்டு லட்ச ரூபா இருந்தாலே ஏழைங்குது இது எதை எடுத்துக்கிறீங்க நீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா இருந்தா வருமான வரி கட்டணும் ஏன்னா அவர் பணக்கார் ஆயிடுறாரு ஆனா எட்டு லட்ச ரூபா இருந்தா ஏழை அவருக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்குதுங்குது இது எந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு குழப்பமான முடிவு என்பதை நீங்க நீங்க அதுதான் நீங்க சொல்ற அது கூடுதலா கூடுதலாங்கிறீங்க இருக்கிறதுல நான் நிரப்ப முடியல நீட்டு தேர்வு வச்சு என்னை உள்ளே போக முடியல நானு இருக்கிற இருபத்தி மூணு கல்லூரியில ஏன் பிள்ளைகள் எத்தனை படிக்க போகுது அதை சொல்லுங்க நீங்க நீங்க சொல்லுங்க நீங்க ஒரு பட்டியல் சொல்லுங்க நீங்க ஒரு கணக்கு சொல்லுங்க எத்தனை பேர் படிக்க போறோம் படிக்க முடியாம தீ குளிச்சு செத்துக்கிட்டு இருக்கான் எங்கால தூக்கல தங்கி செத்துக்கிட்டு இருக்கான் நீங்க அந்த இடம் அந்த இடத்தை நிரப்ப போறது யாருங்கிறதா உங்க பிள்ளையா உங்க பிள்ளையா என் தங்கச்சியா என் தம்பியா இல்ல அதான் இங்க பிரச்சனை கெடுக்கிறது இல்லைங்க நீங்க நீங்க தான் அதுல மண்ணி போடுறீங்க நீங்க பொருளாதார அடிப்படையில் இங்க பாருங்க நீங்க பாருங்க பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு என்கிற பேச்சுக்கு இடம் இல்ல அது இன்னைக்கு நேரத்துல அது நேரவர்கள் காலத்திலே அண்ணல் அம்பேத்கர் காலத்திலே நீண்ட பெரும் விவாதங்கள் நடத்தப்பட்டு கைவிடப்பட்ட ஒன்று நீங்க பொருளாதார பொருளாதாரத்துல பின்தங்கியவரை நீங்க முன்னேறி சாதிங்கிறீங்க நீங்க உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேணும்ல நீங்க நீங்க பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புக்கு வாங்க அல்லது பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புல வந்து சேர்த்து எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுங்க நாங்க பொருளாதாரத்துல பின்தங்கிட்டோம் சொல்லுங்க அதை விட்டு நாங்க உயர்ந்த சாதியா தான் இருப்போம் ஆனால இடஒதுக்கீடு கொடுங்கன்னா அது எப்படி இருக்கிறது நீங்க யோசிங்க நீங்க முதல்ல யோசிங்க நீங்க யோசிங்க இல்லையே இங்கேயும் இங்கேயும் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் ஆதரிச்சு தான் இருக்கு இந்திய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வந்து மார்க்சிஸ்ட் வந்து ஆதரிக்குது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சிபிஐ வந்து அதை எதிர்க்க அதுதான் அது நிலைப்படும் Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.